Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde. Les directions achats sont-elles les nouvelles directions innovation Merci de nous avoir rejoints pour cette heure autour de l'achat et l'innovation. Je suis Margot Boulier, responsable des programmes corporate pour le Hub BPI France. Et j'ai la chance et l'honneur d'accueillir aujourd'hui quatre intervenants experts de ces sujets d'achat et d'innovation. Je commence par présenter Nathalie Leroy, déléguée générale du CNA. Bonjour Nathalie, bienvenue. Oui, bonjour Margot et bienvenue à tous, merci. Clara Chapaz, présidente de la French Tech, l'écosystème des startups françaises. Bonjour Clara, bienvenue. Alexandre Fretti, CEO de Malte, la plateforme française des freelances. Et Guillaume Duny, directeur achat du retail banking au Crédit Agricole. Bonjour Guillaume, bienvenue. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler des achats, de l'innovation Aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement qui se prépare, qui gronde en France et qui se matérialise autour de certains plans, notamment un plan dont vous avez peut-être entendu parler au moment de Vivatec. Le plan « Je choisis la French Tech ». Clara, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux et les raisons pour lesquelles on lance ce plan aujourd'hui Avec grand plaisir. Euh, peut-être avant de vous en dire plus et pour adapter le discours, on se disait entre panélistes qu'il serait utile pour nous de savoir dans la salle qui est acheteur et au contraire qui est vendeur, donc euh, plutôt start-up qui cherche à vendre. Ok, très bien. Bon, on est sur un deux tiers, un tiers. Euh, je reviens au plan « Je choisis la French Tech ». Pourquoi ce plan euh, Comme la BPI, la mission French Tech, French Tech a 10 ans, en 2023. Euh, donc il faut se replonger un peu en arrière. En 2013, euh, naît une conviction très forte que les entrepreneurs ont en partie la clé pour construire les solutions dont on a besoin pour répondre à tous les grands enjeux d'innovation auxquels on peut penser. Et particulièrement en ce moment, les défis sont nombreux. On pense à la transition écologique, bien sûr à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et j'en passe. On ne saurait les nommer. Donc depuis 2013, l'État s'est doté d'un certain nombre d'arsenals. La BPI, on est là aujourd'hui. Grâce à vous, je pense qu'on ne présente plus le succès euh, qui a été la création de la BPI et le déploiement de l'action de la BPI dans ces dernières années. Euh, mais aussi la mission French Tech, donc ça c'est nous, euh, l'administration du ministère de l'économie euh, en charge des startups, euh, et bien sûr euh, euh, tout un réseau d'acteurs qui ont œuvré de près ou de loin à faire émerger notre écosystème et à faire en sorte que, je crois aujourd'hui, on peut être assez fier, c'est le thème de BPI, euh, pour cette année 2023. On n'a plus à vraiment convaincre, prouver qu'il euh, se passe quelque chose dans la tech en France. On nous le reconnaît euh, dans le monde entier. Quand on arrive au CES de Las Vegas, on a eu la plus grosse délégation de start-up. Quand on fait un sondage aux acteurs économiques, près de 70% disent connaître le terme French Tech. C'est d'ailleurs un terme qui est presque tombé dans le langage courant. Euh, on a deux tiers des Français qui utilisent les services et les, services, les, services et les produits euh, des startups de la French Tech dans leur quotidien, peut-être par exemple sur Malte pour trouver leur freelance. Euh, donc tout ça pour dire qu'on a atteint un, une vraie maturité, une vraie, une, une vraie seniorité en tant qu'écosystème et qu'on peut, je crois, en être fier. Mais il ne vous aura pas échappé euh, que depuis maintenant euh, peut-être 18 mois, un peu plus, euh, certaines conditions économiques ont changé. Euh, pas que liés aux, aux startups, mais avec un certain nombre de répercussions sur l'écosystème startup, et notamment sur la question du financement. Là encore, dans les dix dernières années, énormément a été fait sur la question du financement. En 2023, les, euh, 2022, les startups de la French Tech ont levé plus de 13 milliards de dollars. C'était moins de 1 milliard en 2013, donc au lancement de toutes ces initiatives et, et de ces organisations. Euh, mais l'écosystème du financement, même si euh, aujourd'hui il a encore beaucoup d'argent, et je pense qu'il ne faut pas se tromper là-dessus, le, les, les fonds ont, ont, ont les poches remplies, mais le paradigme a changé, on ne regarde plus les entreprises euh, de la même façon, la question de la profitabilité euh, revient toujours sur la table. Et euh, finalement, ça nous a aidé, je crois, à tous peut-être revenir un peu aux fondamentaux, parce qu'un euro de financement, euh, c'est très bien, euh, c'est même souvent exceptionnel, mais un euro d'un client, c'est encore mieux. Euh, parce que finalement, ces start-up de la French Tech, c'est des entreprises comme les autres, et euh, le temps qu'elles passent à lever des fonds, elles ne le passent pas à développer euh, leurs innovations. Or, c'est quand même pour ça qu'elles sont là, pour développer les meilleurs produits et les meilleurs services euh, qu'on peut imaginer et qu'elles se déploient dans le tissu économique français et bien sûr à l'international. Donc, je choisis la French Tech, c'est un constat. Aujourd'hui, la part 
des achats, que ce soit des grands groupes, de l'État, des collectivités locales, de tous les acteurs économiques, qui va aux solutions des, des, des start-up, de la French Tech, reste très minime. On va le calculer grâce à un observatoire, puisque le premier constat, c'était d'ailleurs ça. Quand on demande à tous ces acteurs, mais combien est-ce que vous achetez aux start-up la plupart d'entre eux, en tout cas 30%, nous disent carrément « je ne sais pas euh, » et euh, le reste des 70% n'est pas bien sûr non plus. Donc on va essayer de, 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 de ramener un peu de, de rationnel, de concret autour de cette euh, dynamique de l'achat et c'est pour ça que j'adore le titre euh, de, de la table ronde qui est « Est-ce que les, les directeurs achats sont les nouveaux directeurs euh, inno innovation ?» Oui, euh, parce qu'on peut faire plein de choses autour de l'innovation et je pense que le métier de directeur innovation a énormément monté dans les grands groupes dans les dix dernières années, mais on peut faire encore plus de choses avec son porte-monnaie euh, quand on est une entreprise, parce que c'est euh, donner un contrat euh, à une start-up du quantique, on parlait du quantique, bah, c'est permettre qu'elle puisse accélérer son développement et se concentrer sur euh, comment faire le meilleur ordinateur quantique plutôt que de se concentrer sur aller trouver des fonds. Donner un contrat à un acteur de la cybersécurité, c'est faire en sorte qu'on puisse accélérer et encore une fois développer la meilleure solution. Donner un contrat à Malte, euh, c'est faire en sorte, euh, pareil, de soutenir le développement d'une entreprise comme Malte qui facilite euh, des nouveaux, euh, nouvelles façons d'avoir accès aux talents. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit Une fois qu'on s'est dit tout ça, on s'est dit, OK, il faut agir. Là, il euh, y a beaucoup de petites voix qui nous ont dit... « Bon, vous êtes très sympa, vous avez bien compris le problème, mais Clara, Louis et toute l'équipe de la French Tech, on ne va pas vous expliquer que ce sujet, il est là depuis un petit moment. Ce n'est pas une nouveauté, le sujet de, de comment est-ce qu'on fait acheter start-up. Donc, est-ce que vous êtes sûr de vouloir y aller parce qu'il euh, y a un gros tapis devant vous et vous risquez de vous prendre les pieds dedans ?» Alors, on s'est dit « Bon, bah, nous, on aime bien les défis. » Euh, et euh, on a la chance d'avoir un ministre qui ne peut pas être avec nous euh, aujourd'hui mais qui, euh, qui porte l'initiative « Je choisis la French Tech » et qui s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser notre force qui est finalement d'avoir construit ce collectif euh, dans les dix dernières années pour pouvoir faire bouger les choses. Et donc c'est collectivement se dire ben, « on va se fixer des objectifs pour commencer ». On va se demander tous ensemble, euh, et je dis bien tous ensemble parce qu'il ne faut pas se dire que dans cette démarche les startups font mieux que les autres. Je ne sais pas combien tu dépenses euh, envers les startups de la French Tech. Enfin, en fait, je le sais, parce qu'on en a déjà parlé. Tu es plutôt bon élève, Alexandre. Mais euh, il faut que les startups aussi se mettent dans cette démarche, de se dire comment est-ce que je peux aller soutenir le développement des produits innovants, des services innovants de, euh, des, des startups de la French Tech en achetant leurs solutions. L'objectif, c'est donc de doubler les achats aux startups, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une collectivité locale, qu'on soit l'État au sens large. Et on a fait euh, en sorte d'engager un certain nombre de signataires euh, qui se disent « je choisis la French Tech », qui sont très fiers de le dire, et qui du coup vont avoir euh, dans les cinq ans cet objectif de doubler leurs commandes aux euh, startups. Euh, ça peut paraître euh, pas grand-chose doublé, vu que je vous ai dit qu'on commençait de pas très très haut. Mais je pense que l'important, c'est de créer une dynamique. C'est créer une dynamique où on se dit, OK, on peut le faire, on va le faire, on, on, on met en place euh, les, les bons procédés pour le faire. Et je pense qu'on aura un témoignage pertinent euh, de la partie achat euh, grand groupe de comment on peut faire ça une fois qu'on s'est fixé euh, l'objectif. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner tous les acteurs à aller dans cette direction. Accompagner à avoir plus de signataires. On a lancé avec euh, 150 entreprises signataires et une quarantaine d'acteurs institutionnels. Ce chiffre a déjà doublé euh, depuis le lancement en juin. Et on s'est fixé l'objectif de 500 signataires euh, d'ici la fin de l'année. Donc euh, pour ceux d'entre vous qui ont levé la main en disant qu'ils étaient en acheteurs, je vous ai tous repérés. Euh, et je pense qu'avec mon équipe, on sera là pour essayer de vous faire signer si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, parce que euh, s'engager, c'est du concret. Je, je ne compte plus le, les petites anecdotes de start-up qui, depuis, me disent « Quand je suis dans un rendez-vous avec un grand groupe ou un acteur public, je sors la carte, je choisis la French Tech, je vérifie sur votre site est-ce que l'acteur que j'ai en face de moi a signé ?» Et dans la négo, je dis « Vous vous êtes engagé et ça ouvre des portes, ça débloque des choses, ça fait avancer. » Donc ça, on peut être assez, assez content de voir que cette dynamique se lance. Mais faire signer, ça ne suffit pas. Et notre rôle, c'est aussi ensuite de, de, de pouvoir aider et accompagner, euh, d'abord sur l'enjeu de la formation, parce que, et je pense qu'Alexandre, tu pourras en témoigner, euh, vendre à un grand groupe, vendre à une collectivité lo locale, vendre à un ministère, c'est tout un tas de process auxquels, quand on est une start-up, on n'est pas forcément familier, donc là, on a un rôle à jouer. Mais c'est aussi former les acheteurs de l'autre côté, des grands groupes notamment. Je crois que vous allez en parler. BPI, qui est partenaire de l'initiative, fait un super programme sur la question. Euh, à finalement bah, 
comment, oui, euh, prendre peut-être un peu plus de risques en sortant de la solution du marché que tous les acteurs euh, de son secteur euh, a déjà, euh, a déjà con contractualisé et, et faire le choix d'aller vers cette start-up. Comment évaluer ce risque Parce que, euh, bien sûr, une start-up, c'est plus risqué, mais c'est aussi plus innovant, donc ça permet d'être plus performant. Euh, tout ça, c'est un vrai enjeu de formation. Euh, donc, j'ai parlé de la formation. Le deuxième euh, enjeu sur lequel on est fortement mobilisé, c'est bah, simplement, en fait, se faire... Euh, faire en sorte que les gens se parlent, créer des opportunités de rendez-vous business, un peu comme aujourd'hui, euh, parce qu'on euh, a une grande réussite dans les dix premières années, je pense que ce collectif de la French Tech, il est identifié, identifiable et très fort. Quand on est un entrepreneur, quand on est un financeur, quand on est une association, un incubateur, on se sent French Tech, on fait partie de ce collectif, on a finalement vraiment beaucoup de, de, de mains tendues vers qui se tourner quand on a une, certain, une certaine problématique. On était avec Alexandre il y a, il y a quelques semaines à un petit, petit déj des CEO du Next 40 et on le voit, je crois, pour moi, c'était hyper euh, euh, enthousiasmant de voir que euh, les CEO du Next 40 ont maintenant ce collectif où ils peuvent se partager euh, euh, bah, des problématiques du quotidien, euh, comment on fixe les objectifs d'une équipe, comment euh, est-ce qu'on euh, on réfléchit à l'organisation matricielle d'une entreprise quand on va à l'international. Toutes ces questions une entreprise se l'est probablement posée, donc si on peut mettre en commun, c'est mieux. Mais peut-être que le contre-pied de tout ça, c'est qu'on a eu tendance à créer un peu des silos et que la French Tech est parfois vue un peu comme un collectif à part avec des animaux imaginaires type des licornes, un certain nombre de termes qu'on ne comprend pas toujours, type des centaures. Et tout ça, c'est très bien, ça crée du lien. Mais il y a un vrai enjeu pour les dix années à venir, c'est de casser ce silo et de faire en sorte qu'on puisse créer un collectif bien plus grand et euh, embarquer euh, les acteurs des grands groupes, des collectivités locales, les acheteurs des ministères parce que c'est en, en, en travaillant ensemble qu'on créera les meilleures solutions technologiques euh, qu'on peut ici en France. Donc nous, euh, avec nos petites mains, euh, on crée des rendez-vous business, des opportunités. Euh, on a un speed dating au ministère de la Justice euh, ce mois d'octobre, au ministère des Armées en décembre. Euh, dans euh, les dernières semaines, il y a un certain nombre de rendez-vous qui ont été organisés avec des signataires. Je pense à Vinci, je pense à EDF, je pense à Orange. Tous les grands groupes qui prennent ce temps de rencontrer les acteurs, je tiens d'abord à les remercier parce que je sais que c'est un un effort particulier de s'engager dans cette démarche, mais je, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on pourra faire bouger les choses. Euh, et vous pouvez compter sur nous pour simplifier, euh, faire en sorte qu'on vous amène les bonnes start-up avec les bons enjeux quand vous nous expliquez vos besoins, faire en sorte d'être finalement un peu euh, euh, voilà, ce, ce, cet accompagnateur. C'est là-dessus, je crois, qu'on a le plus, la plus forte valeur à ajouter. Et enfin, et, et je finirai là-dessus, il y a la question bien sûr du financement, euh, qui est certainement euh, surtout une question euh, côté euh, achat public, euh, parce qu'on euh, peut euh, se donner un objectif, on peut former les acteurs, on peut créer les opportunités, mais souvent le dernier frein c'est quand même « mais qui va payer ?» Et là, euh, on fait un travail exceptionnel avec la DAE, je ne sais pas s'il y a des représentants de la direction des achats de l'État euh, ici euh, aujourd'hui, euh, mais euh, on a un dispositif qui s'appelle le fonds d'achat innovant, qui permet de euh, tester euh, cet achat innovant et d'appuyer un soutien financier aux acheteurs publics qui ont identifié une solution de la start-up pour un maximum de 100 000 euros par contrat. Euh, alors les start-up vont me dire, bon, 100 000 euros, c'est bien, mais euh, c'est pas encore comme ça qu'on va pouvoir euh, avoir de la visibilité sur notre business plan à 4 ans quand euh, il y a quelques années, on levait des millions euh, euh, sur un simple PowerPoint. Mais 100 000 euros, c'est euh, extrêmement important parce que c'est ouvrir la porte et commencer à travailler ensemble. Et on, on a une conviction très forte, c'est que c'est ces premiers contrats qui vont permettre derrière d'habituer, un, les acheteurs qui, sont, qui ont des objectifs, qui sont formés, qui ont les rendez-vous, à avoir euh, finalement le réflexe euh, de choisir les solutions de la French Tech. Euh, et c'est dérisquer euh, cette, ce premier essai et permettre de déployer ensemble euh, euh, des solutions. Donc je finirai sur ça. Je pense que mon message, c'est euh, comment est-ce que tous ensemble, on peut arriver à, à, à créer ces opportunités, à dérisquer, euh, à prendre ce premier risque, parce que euh, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un risque, il faut le voir comme une opportunité. Si on veut être euh, et continuer à être les plus performants, on a euh, des centaines de startups qui ont des solutions exceptionnelles à vous proposer et donc on veut euh, travailler tous ensemble. Voilà pour Je choisis la French Tech et... Euh, Merci de nous permettre de repartager notre ambition sur ce programme. Merci beaucoup, Clara. Donc, euh, on voit qu'il y a un momentum en ce moment. 
on a depuis quelques années constaté la création et la croissance de cet écosystème des start-up françaises que les grands groupes regardaient à la fois intrigués, intéressés, parfois avec un petit peu de doute ou de questions sur comment est-ce qu'elles allaient réussir à se mêler dans cet écosystème qui était déjà bien établi. Et finalement, aujourd'hui, ce que vous faites avec la French Tech, c'est que vous êtes en train de créer tous les outils et toutes les solutions pour que ces deux mondes se rencontrent et commencent à collaborer. Alors Nathalie, je me tourne vers toi. Au niveau du Conseil national des achats, vous êtes bien placée à la croisée des chemins entre les organisations régionales, les directions achats, les directions qui gèrent les ressources dans les grands groupes. Comment est-ce qu'on aborde cette question de l'innovation aujourd'hui au sein de ces différentes entités alors la, la, la question de l'innovation, euh, elle, elle est vraiment euh, d'actualité parce qu'on voit tous les enjeux que, que les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, hein, avec la transformation de la, de, 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 de la commande publique, on a des enjeux extrêmement importants en termes d'environnement. De, on parle tous de la décarbonation en ce moment. La décarbonation, on ne fait pas qu'en parler. C'est le scope 3, c'est des achats, il y a des, règles, des obligations réglementaires. On se rend compte aussi qu'il y a une, une transformation euh, digitale euh, qu'on qu retrouve de plus en plus dans, dans l'économie. Euh, les organisations se doivent aussi euh, bah, d'être euh, dans, voilà, dans cette transformation pour répondre aux besoins de leurs clients, de leurs consommateurs. Euh, il y a aussi le sujet de la réindustrialisation, de la relocalisation. Et ces enjeux euh, font que les attentes sont très fortes aussi en termes euh, d'innovation mais aussi euh, d'accélération. On se rend compte que, voilà, on en a beaucoup parlé pendant des années. Alors, bien sûr, l'innovation, euh, elle existe euh, depuis fort longtemps. On n'a pas attendu, j'allais dire, euh, les start-up pour innover. On a très, belles, très beaux exemples d'entreprises de, de, françaises qui innovent depuis euh, plusieurs siècles. Mais euh, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ces start-up, c'est que ça va permettre euh, d'accélérer tout ça. Donc, ça veut dire que pour les achats, comme vous savez, les achats, ils ont une position un petit peu privilégiée à la fois vers l'interne pour répondre aux besoins des clients internes, mais en même temps vers l'externe. Quelque part, ce sont aussi des gestionnaires des ressources externes et leur vision, finalement, euh, permet euh, d'élargir le champ des possibles. Et là, effectivement, comme, comme tu le dis, Margot, on est à la croisée des chemins. Les enjeux, ils sont hyper importants au niveau de notre société. Les attentes des organisations, elles sont très fortes. Il faut accélérer. Eh ben, ouvrons le champ des possibles, euh, faisons de plus en plus appel euh, concrètement euh, par l'action euh, aux start-up. Et donc les achats ont une véritable responsabilité et une place à prendre sur le sujet de l'innovation extérieure. Merci beaucoup Nathalie. Et tu me tends une perche qui va me permettre du coup d'introduire euh, le programme que Clara a évoqué plus tôt. Euh, le programme d'API, Direction Achat pour l'innovation, qui est l'une des solutions qui a été indiqué dans le plan « Je choisis la French Tech » et qui, comme tu le disais, Clara, et comme le reprend Nathalie aussi, va être une des solutions pour former, échanger et embarquer les directions achats sur ces sujets d'innovation. Alors, le programme d'API, qu'est-ce que c'est C'est un programme qui vise à accompagner 15 directeurs et directrices achats sur 12 mois avec un plan de formation, un plan de conseil individuel et des échanges entre pairs pour aborder à travers des ateliers thématiques collectifs une panoplie de sujets en lien avec les achats d'innovation et leur permettre de répondre à une question cruciale. Comment se repositionner en tant que direction achat comme un des acteurs clés de la stratégie de l'innovation de l'entreprise Parce que c'est ce que tu disais Nathalie aussi plus tôt, l'innovation a toujours fait partie de l'ADN des grands groupes français, mais aujourd'hui le curseur change un peu, il faut s'ouvrir à l'écosystème externe, s'ouvrir encore plus pour pouvoir accélérer, gagner en compétitivité et adresser les nouveaux sujets à fort enjeu, comme par exemple la transition écologique, la digitalisation, la transformation des usages au sein de vos équipes. Alors ce programme d'API, il va être mené en collaboration avec un cabinet de conseil, Roland Berger, avec une école de commerce aussi, Catch Business School et son master achat innovation. Et puis, pour le former, pour le construire, on s'est entouré d'un panel de collectifs qui sont autour, autour pardon, de l'écosystème des achats depuis des années. Je pense notamment au CNA, qui est partenaire du programme, à l'ADRA, à la communauté VDA de Tolson et à beaucoup d'experts individuels qui nous ont permis aujourd'hui de construire ce contenu. Voilà, donc petite parenthèse, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette table ronde pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Euh, sachez que ça se lance début décembre et ça va être l'une des solutions pour permettre de 
d'aider les directions achats à passer à l'action sur ces sujets de re-empowerment, euh, de réempouvoirment, si je francise, puisqu'on est ici euh, à Paris, pour aborder les sujets d'innovation. Alors je me tourne maintenant vers Alexandre et Guillaume. Alexandre, Guillaume, vous vous connaissez depuis quelques années, depuis 2019. Euh, vous vous êtes rencontrés autour d'une collaboration, celle de Malte et de Crédit Agricole. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur ce qui a permis cette rencontre entre vos deux entreprises oui, alors, bon, re, bonjour à tous. Alors, je pense qu'il faut simplement que je, moi, je remette un tout petit peu de contexte, ce qui, euh, qui fait que j'ai je, je, été en contact avec Malte à un moment donné. Alors, vous savez que le groupe Crédit Agricole, c'est un gros groupe. Je ne vais pas vous faire la présentation, on n'est pas là pour ça. Mais c'est un groupe qui achète des centaines de millions d'euros par an de prestations intellectuelles de toutes sortes. De l'assistance technique, du conseil, de l'assistance métier. Il y, en a, il y en a pour tout le monde. Et en fait, en 2018, pour être, pour être très précis, euh, moi, un, là, je suis arrivé dans le groupe en 2017 et, et je me suis rendu compte euh, qu'il y, euh, y avait des, des prestations qu'on commençait à avoir du mal à, à identifier, à sourcer. On avait un problème. Euh, on a nos interlocuteurs métiers qui nous disaient non, mais on ne trouve plus chez les acteurs historiques. Euh, on est, dans le groupe Crédit Agricole, on est organisé depuis un certain temps sur la base de, de panels. C'est des mots que vous entendez dans les achats, ça, des, des panels de prestations en informatique, en stratégie. Bon. Et en fait, petit à petit, les directions achats ont construit, ont structuré ça avec des, des normes très figées, euh, des, des profils, des expertises, des prix. Et en fait, en se servant de ces outils, on avait du mal en fait, à identifier les, les bonnes prestations. Euh, et en parallèle de, de ça, eh ben, j'ai eu la chance de participer. Euh, Margot, tu viens de parler d'initiatives collectives. J'ai eu la chance de participer à une initiative qui, qui existe toujours, qui s'appelle VDA hein, avec, euh, avec Tolson. Et donc, j'étais en contact avec des pairs. Euh, et on a abordé le sujet et il y en a un parmi eux, je vais lui rendre hommage parce que c'est euh, le, le, le directeur d'achat de Technicolor à l'époque euh, euh, qui, qui, qui m'a dit moi je commence un truc là j'essaye, euh, euh, ça s'appelle Malte, euh, bon alors euh, du coup moi ça a tiré la ficelle et assez naturellement j'ai cherché à voir comment on pouvait répondre à un problème achat mais pas que, aussi apporter quelque chose un peu nouveau en fait dans le groupe Crédit Agricole, euh, euh, apporter une, un mode de collaboration différent pour les, les métiers. Et c'est dans ce cadre que j'ai commencé à, à étudier le marché euh, et à m'intéresser, pas seulement à Malte, hein, aux, plateformes, aux plateformes de relations avec les indépendants qui étaient assez nouvelles en fait à l'époque. Hein. Euh, je, je demandais à, à Alexandre juste avant euh, quand a été fondée Malte, il me dit 2013 il s'est passé quelques années, là on est en 2017-2018 et, et c'est à ce moment-là en fait que, le, que le, le, le sujet a commencé à prendre un peu de, de l'ampleur. Voilà, moi c'est comme ça que je suis rentré en, en contact avec Malte et puis je pourrai en parler un peu plus après. Oui, euh, peut-être pour rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment parce que euh, Clara t'évoquait le tapis que vous alliez peut-être vous prendre. Euh, nous on est ravis que vous ayez choisi ce sujet-là parce que quand on écoute les grands groupes, euh, la majeure partie, dans le premier sondage, ne comprennent pas finalement pourquoi il y a cette initiative-là, parce qu'ils ont l'impression que tout va bien. Et quand on interroge les startups, pour plus de 90% d'entre elles, elles disent que c'est très difficile de travailler avec un grand groupe. Donc on voit bien qu'on a un, un, un écart de perception qui est quand même extrêmement fort. Et donc ce, ce, ce programme-là, il est extrêmement puissant parce que dans l'écosystème French Tech, tout le monde n'est pas concerné par ce sujet-là. Il y a des startups scale-up qui sont dans le monde du B2C. Il y en a d'autres qui vont adresser plutôt les, le segment des petites entreprises. Et il y en a d'autres pour qui c'est vital de réussir à grandir, et on en fait partie, euh, avec des grands groupes. Et donc pour en arriver, et nous on a, on a un bon euh, bêtisier ou recueil de, des difficultés à travailler avec les grands groupes, puisqu'on travaille avec 85% du CAC 40. Donc des histoires, euh, on n'a pas autant de belles histoires avec Crédit Agricole euh, que j'aimerais en avoir, euh, mais on voit bien la difficulté que c'est, euh, quand on part de zéro, de réussir à avoir une histoire qui grandisse. Et on l'évoquait aussi euh, avec Clara euh, dans les réflexions qu'il y a autour du projet. Finalement, parfois, les, euh, les grands groupes se satisfassent du nombre de start-up qu'ils ont référencées. Et une start-up référencée, pour une start-up, ça ne sert à rien, si je puis dire. C'est... C'est le début de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est les histoires qui grandissent. Donc combien de startups ont réussi à se déployer dans les organisations Et donc pour en arriver sur le, le cas concret à Crédit Agricole, et on a eu la chance d'avoir Guillaume et un groupe qui, qui ont compris qu'il fallait qu'ils y mettent des moyens aussi pour réussir l'histoire à nos côtés. Euh, nous, tout seuls, on ne peut rien faire. Euh, même si l'acheteur nous référence, si Guillaume nous référence, on ne peut rien faire. On a besoin d'avoir quelqu'un qui croit au projet et qui réfléchit à 2-3 ans sur comment on fait changer les pratiques en interne de l'entreprise. Et changer les pratiques en interne de l'entreprise, ça demande énormément d'énergie, à commencer par lui, 
avant que ce soit à nous. Donc pour ça, il faut avoir déjà une forte croyance sur le fait que l'objectif qu'on va poursuivre il va être utile pour le groupe Crédit Agricole. Et ça demande d'avoir aussi un leadership, euh, parce que si on n'a pas ce leadership, les donneurs métiers en interne, ils vont le dire, Guillaume, t'es bien gentil, Mal, c'est bien sympathique, mais moi, c'est bon, j'ai pas besoin de, de cette histoire-là. Ok, merci beaucoup. Donc... Un besoin qui a été identifié en amont, euh, quelques enjeux qui ont été alignés et puis finalement une rencontre. Nathalie, au niveau du CNA, vous avez identifié aussi qu'il fallait avoir identifié ces besoins pour que l'entreprise se saisisse de cette action d'aller chercher l'innovation et notamment la direction achat. Oui, bien sûr, euh, il, faut, il faut identifier les, les besoins. Bon, les, les besoins, euh, ils, sont, ils sont là, hein, les besoins de, de transformation. Et comme j'ai envie de dire, il faut vraiment qu'on se réarme au sein des, organi ré enfin, au sein des organisations euh, sur tous les enjeux qui sont là. Euh, je pense qu'il faut être clair sur sa stratégie d'innovation, avoir, euh, comme vous dites, du leadership aussi, en tout cas euh, une direction euh, achat et une stratégie d'innovation qui soit euh, beaucoup plus mûre et consciente effectivement de la, la valeur ajoutée qui peuvent être apportée par ce, ce sourcing élargi et qui est agile, qui apporte des solutions euh, extrêmement importantes. Mais c'est aussi travailler sur euh, les ressources euh, en hommes hein, qui on met en face. On voit que le, le Covid, malheureusement, a un petit peu chamboulé euh, aussi toutes les, 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 les organisations côté euh, achat et, et innovation. Euh, et puis, en termes de, de process, d'outils. Et c'est en ça où le, le programme euh, d'API est extrêmement intéressant parce que euh, voilà, il va apporter des moyens, des outils, permettre de suivre. Et comme vous le disiez, c'est bien gentil d'être référencé. Mais enfin, si derrière, euh, on n'a jamais un contrat, ça sert à rien. Euh, ce qui est important, c'est ce leadership, c'est être beaucoup plus en capacité de se comprendre, apporter de la transparence. Euh, et de se dire les choses, parce qu'en même temps, côté euh, achat aussi, euh, et voilà, y a, il peut y avoir une prise de risque. On est sur des écarts euh, culturels qui sont quand même euh, importants. Des différences de temporalité, vous avez besoin, comme, vous, comme tu le dis, de grandir vite, vous avez besoin de cash, etc. Donc il faut aussi qu'on puisse s'adapter sur les process. Toutefois, ce que je voulais dire, de quoi on parle aussi quand on parle d'innovation Est-ce qu'on parle d'innovation, on peut être sur l'innovation incrémentale, hein, j'allais dire, pardon, des petites innovations, mais qui vont nous permettre de prendre un coup d'avance sur les concurrents puis à la limite, dans trois ans, euh, ce sera, ce sera, on sera passé à autre chose. Ou est-ce qu'on parle d'une grosse innovation qui est véritablement un, un changement euh, important au niveau de l'organisation Donc il faut adapter aussi, euh, par rapport à ces besoins, euh, qu'est-ce qu'on met en face En tout cas, et pas sortir la grosse artillerie euh, si on a peut-être une petite euh, euh, innovation incrémentale. Donc tout ça, ça mérite de, de se parler, de, de, de faire des vraiment... De, de, de... C'est ce qu'on fait aussi au niveau du Sénat, c'est pour ça aussi qu'on est partenaire de la French Tech, et que Monsieur le ministre, d'ailleurs, nous avait dit « mais on compte sur vous ». C'est beaucoup plus apprendre à se parler parce que vous avez besoin, les startups ont besoin de, des achats pour grandir, mais les achats ont besoin de vous également. Voilà le, le mot que j'ai à passer. Et juste pour... Je voudrais rajouter ce qui est important, c'est que les achats, effectivement, prennent leurs responsabilités et qu'on soit beaucoup plus sur des services non plus transactionnels euh, comme on le voit encore beaucoup et on l'a beaucoup vécu euh, sur du contrat, de la négociation euh, de prix et puis malheureusement le Covid a fait que tout ça est revenu euh, au, au devant de la scène mais véritablement sur des services, une fonction qui soit transformationnelle donc c'est un vrai changement de, de culture Merci, alors Guillaume, tu étais un petit peu euh, à l'origine de cette transformation au Crédit Agricole Oui quelle posture est-ce que tu as dû prendre au sein de ton organisation pour amener ce changement dans les usages et convaincre bon, euh, les collègues de passer à l'usage de Malte Déjà, je pense qu'il y a un point important, c'est qu'il faut être convaincu soi-même. Bon, ça, c'est euh, la base. Et moi, j'avais une vraie conviction. Hein, quand, quand, je, quand, quand les problèmes ont commencé à, na à naître, on avait du mal à identifier des ressources. On commençait à avoir des, des consultants qui nous disaient « Ouais, moi, je veux monter ma boîte ». En regardant un peu le truc, moi, la conviction que j'ai acquise très vite, c'est de dire la question, c'est pas de savoir s'il faut travailler ou pas avec les indépendants, c'est comment on fait. Voilà, ça, ça a été vraiment mon, mon truc à la base. Et une fois que je me suis posé cette question, il a fallu que j'en fasse la vente interne, ce qui, ce qui est pas la partie la plus simple. Donc, il faut trouver des bons sponsors. Et puis, pour pouvoir vendre en interne, surtout dans les grands groupes, il faut rassurer. Il voilà. faut rassurer. Il faut rassurer. Et pour ça... Ben en fait, comme tu le disais, il y a... moi, moi j'ai fait en sorte de mettre en place un, un process, euh, puisqu'on a l'habitude de bosser avec des process, j'ai fait en sorte de mettre en place un process pour que les gens soient rassurés et y retrouvent un certain nombre de repères. 
il a fallu l'adapter, le process. Typiquement, on parle du contrat. Euh, Malte a été la première structure avec laquelle on a réussi à mettre en place un contrat tripartite, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui n'était pas du tout en place au sein du groupe Crédit Agricole. Et pour ça, il a fallu que j'aille trouver le bon juriste qui avait envie de comprendre qu'il fallait travailler différemment. Voilà. Et donc, ça demande de l'énergie. Je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Mais si on est convaincu, eh ben, on y arrive. Et, et moi, je suis intimement convaincu que notre job en tant qu'acheteur, c'est pas d'accompagner un mouvement, c'est au contraire de jouer un peu ce rôle de poil à gratter euh, dans les habitudes dans les... et justement rentrer, comme le disait Nathalie, dans une approche transformationnelle. Voilà. C'est ça le sujet. Et une fois qu'on a ça en soi, eh ben, on y arrive. Mais ça demande un peu de temps. Et c'est là que je vais peut-être après euh, passer la, la main à Alexandre, mais c'est là que c'est important d'avoir en face de nous des acteurs qui savent comprendre ça. Et c'est là que l'humain, en fait, euh, a une place super importante. Hein. Euh, euh, au moment où Malte est rentré, on avait une, euh, enfin, un cam, cam côté Malte qui a été très, très habile euh, dans la finesse, en, en nous laissant le temps de mettre en place notre truc sans lâcher le morceau. Et, et, euh, et ça, c'est clé, en fait, hein, parce qu'il faut qu'on sache, il faut qu'en face de nous, on ait la capacité à, à, à s'adapter à, no, à nos pratiques et partez du principe qu'avec un peu d'intelligence relationnelle, les gens en face de vous, si vous trouvez la bonne personne, ça va le faire. Hein. Voilà, je... Merci. Alexandre, pour vous aussi, ça a été une grosse transformation de travailler avec le Crédit Agricole. Est-ce que c'était le premier compte corporate avec lequel vous faisiez un partenariat C'était un des trois premiers avec lequel on a écrit une histoire extrêmement structurante. Et, et sans doute le premier sur lequel, parce qu'une des thématiques de la table ronde, c'est l'innovation, c'est, dans les trois premiers, le seul avec lequel on a vraiment coché la case de la co-innovation. Au sens, et on en revient à la confiance et à l'investissement, au moment où chez Malte, on décide de faire de Crédit Agricole un compte stratégique, on prend un risque énorme. Parce qu'il y a 25% de l'entreprise qui va focaliser son énergie sur Crédit Agricole parce qu'on pense qu'on a quelqu'un qui va réussir à faire émerger le sujet et qu'on n'a pas forcément identifié ces personnes-là chez les autres, les autres groupes. Donc c'est un vrai choix d'entreprise qu'on fait au départ. Euh, ensuite, les freins... Et tu l'as évoqué, on en a parlé aussi dans la préparation. La plupart des francs, ils sont invisibles. Donc, il faut aussi partir du postulat que dans tous les cas de figure, ce sera plus long que ce qu'on pense. Donc, c'est aussi ça l'apprentissage des grands comptes. C'est que quand on a l'impression de voir le, 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 le drapeau en haut de la montagne, ben, en fait, on est qu'au camp de base et on, on remet encore une louche additionnelle. Tu parlais avec euphémisme des, des, des juristes. Crédit Agricole ne fait pas exception. Nous, souvent, un des, une des problématiques, c'est qu'il faut convaincre un juriste d'ouvrir une autre forme de collaboration euh, du travail dans une organisation. 99% des juristes sont quand même plutôt rémunérés pour éviter à l'entreprise de prendre des risques. Donc euh, j'ai encore très rarement trouvé un juriste qui m'a accueilli à bras ouverts en me disant « Alexandre, ce que vous faites, c'est super, et nous, on va être moteur pour que ça fonctionne. » C'est même tout l'inverse. Et donc s'il n'y a pas quelqu'un en interne, euh, là en l'occurrence Guillaume, qui s'est battu, entre guillemets, pour nous, mais parce que le sujet, il en avait une vision, jamais on aurait pu euh, grandir euh, dans l'organisation. On a aussi, on est allé jusqu'au bout d'un moment, on s'est dit, bon, là, il y a vraiment un case à écrire. On a ouvert notre plateforme à Guillaume et à ses équipes pour leur demander exactement quel type de fonctionnalité ils avaient besoin. Au niveau de maturité où on est aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein. Une entreprise qui scale, ce n'est pas celle qui adapte son produit à chacun de ses clients. Mais on l'a fait à ce moment-là parce qu'on a bien compris que là, on avait un personnage à chat qui avait vraiment envie de rentrer dans l'exercice. Le, et le dernier élément, et, et on en a parlé très souvent, c'est notre cas, mais ça peut être le cas dans d'autres types de ventes, L'acheteur, il peut avoir l'impression de perdre du pouvoir quand Malte arrive. Parce que Malte, c'est justement donner l'accès à tous les end-users de l'entreprise au talent. Donc l'acheteur qui peut avoir le sentiment, encore une fois, acheteur ancienne génération, l'acheteur nouvelle de génération ne pense pas comme ça, mais c'est un peu, je suis là pour être le, le bottleneck et être le point de contrôle de l'organisation. Donc ça aussi, c'est un vrai frein. Et donc, à mon, pour mon, à mon sens, ça ramène, c'est un sujet qu'on a aussi beaucoup abordé avec Nathalie dans, les, dans, le, dans la, la phase préparatoire, c'est le casting. Le casting de, de l'acheteur doit changer. Euh, il y a 20 ans, être acheteur dans un grand groupe, ce n'était pas le truc qui faisait rêver les gens qui sortaient d'école. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des postes qui doivent faire rêver les gens qui sortent d'école parce que justement, ils sont les achats directement euh, acteurs de la transformation de l'entreprise. Encore une fois, ça ne marche que s'il y a une vision à plusieurs années. Et aujourd'hui, on est encore confronté assez souvent où finalement, on est un peu une chambre enregistreuse et charge à la start-up de faire son déploiement dans l'organisation. Non, ça ne peut pas marcher. Dans un grand groupe, la start-up seule, 
elle est morte euh, née euh, si elle n'a pas un fort sponsorship en interne. Et donc là, l'initiative, là où elle est intéressante, ça va être justement, enfin je l'espère, de faire prendre conscience à la plupart des grands groupes que, alors qu'ils ont l'impression d'être 10 sur 10, ils sont peut-être à 6 et qu'il y a quelques sujets sur lesquels on serait ravis de, de contribuer. Merci beaucoup Alexandre. Alors un 6 sur 10, c'est déjà bien, ça veut dire qu'il y a de première base et qu'on peut encore progresser si on le souhaite et si on a la fierté aussi pour y aller. Euh, si je reviens juste sur un point, tu as utilisé le terme de co-innovation tout à l'heure que j'ai trouvé assez fort, assez marquant. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la plateforme de Malte ne serait pas la même sans cette collaboration avec le Crédit Agricole le discours commercial m'inviterait à dire oui, bien évidemment, mais c'est la réalité. Euh, ça a été extrêmement structurant pour nous parce que toutes les startups le savent. C'est quoi le plus difficile quand vous allez voir un grand groupe, au-delà de tout ce qu'on a évoqué C'est vos références. Donc quand vous arrivez chez Crédit Agricole et qu'on dit c'est quoi les références Ah, bah, j'ai trois personnes chez Technicolor. Et, enfin, Malte était petit à l'époque. C'est-à-dire la légitimité de la startup, elle est extrêmement faible. Le jour où vous expliquez que vous avez écrit la démarche de co-innovation avec Crédit Agricole, que vous êtes passé de là à là et que le, la solution elle est déployée dans l'ensemble de l'organisation, bah le deuxième groupe du CAC 40 que vous venez voir, bah tout de suite, c'est un vrai gage de rassurance. Guillaume l'a dit, le plus difficile, c'est de rassurer. Donc pour une start-up, au départ, elle inquiète, c'est une prise de risque. Clara mentionnait tout à l'heure qu'on était un bon exemple d'achat dans la French Tech. Mais pourquoi est-ce qu'on a un bon exemple Parce qu'on fait de la discrimination positive c'est comme le gender balance. Si on veut acheter plus dans la French Tech, il faut mettre des quotas. Si on ne met pas de quotas, on n'achète pas plus de French Tech. Donc il faut avoir ce, ce mindset dans les grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout craint et ça ne veut pas dire que les autres entreprises n'innovent pas. Mais en tout cas, pour impulser le changement, il faut aller vers ça et il faut avoir des patrons achats qui se considèrent un peu comme les patrons de la co-innovation de l'entreprise. Parce que finalement, quand on choisit un, un partenaire, on ne choisit pas un partenaire parce qu'on trouve que l'équipe est sympa et qu'elle a un bon produit. On choisit un partenaire parce qu'on a convaincu qu'elle va aider l'entreprise à se transformer. Non, simplement pour préciser ou compléter, sur ces aspects co-innovation, euh, je pense que c'est pour le coup, enfin, une start-up, elle, elle, elle a une telle agilité, une, te, une telle faculté en fait, à s'adapter, surtout dans ses débuts, à, à des environnements variés, à, comme l'a dit Alexandre, à faire évoluer son produit quand il le faut. Pour, pour moi, ça a été clé. Hein. Euh, tu, tu parlais de frein invisible. Je vais vous donner un exemple très clair. En fait, une difficulté principale pour mettre en place ce mode de collaboration avec les plateformes, avec les indépendants au sein du groupe, c'était pas tant que ça répondait pas à un besoin. Tout le monde en est convaincu que ça répond à un besoin. Le besoin, il est là, la société change, il y a une vraie mutation là-dessus, c'est pas, pas un sujet. C'est qu'en fait, il y a des, il y a des habitudes, euh, il y avait un, un, une vraie conduite du changement à mener. Et, et la, un des premiers éléments de cette conduite du changement, c'est que la personne qui validait l'acte d'achat, l'acheteur, hein, j'en suis un, je suis bien placé pour en parler, a eu l'impression à un moment donné qu'il perdait un peu de son... De, 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 sa, enfin, de son influence, j'en sais rien. Enfin de, c est, c est, ça, c'est quelque chose de, de, de caché. Il ne vous le dira jamais. Ça ne sera jamais dit, ça. Moi, je l'ai identifié parce que bah, je suis, une fois de plus, je suis bien placé pour en parler. Hein. Je, je peux avoir aussi ce type de raisonnement de temps en temps. Et du coup, on a co-construit avec, euh, avec Malte une adaptation de leurs produits pour remettre l'acheteur au centre du jeu lorsque c'était nécessaire. Voilà. Ça, c'est un, un exemple. Hein. Oui, pour compléter, je pense que les achats ont vraiment une place à prendre. Euh, on parlait de l'acheteur traditionnel. Bon, on voit tout ce qui se passe avec l'IA, etc., qui arrive. Il y a des missions de l'acheteur qui vont probablement être remplacées euh, par l'intelligence artificielle. Et finalement, euh, ça nous va nous donner de la place et du temps euh, pour justement euh, ouvrir notre, notre champ euh, et en tout cas prendre une, notre part de responsabilité sur l'innovation externe. C'est quoi l'innovation externe Comme on le disait, l'innovation, les entreprises, elles en font. Il y a toutes les inputs en interne. Mais l'innovation externe, ce sont des flux entrants euh, qui apportent aussi de l'agilité, euh, toute une énergie, euh, j'allais dire une fraîcheur aussi, qui peuvent effectivement euh, un peu nous bousculer euh, dans, dans nos habitudes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, parce que, comme le disait Clara, depuis 10 ans, il se passe des choses. Mais là, on est vraiment aussi à la croisée des chemins par rapport à des enjeux environnementaux et sociaux qui sont euh, extrêmement urgents, euh, quelque part, euh, à régler. Et en même temps, à un moment, on se dit, bon, ben là, il est temps qu'on avance. Euh, votre exemple, je pense, vous êtes un peu des pionniers. Enfin, j'ai un peu, euh, voilà, vous, vous défrichez le terrain. Et les acheteurs doivent être aussi euh, des défricheurs de l'écosystème fournisseur, euh, ce qui permettra après de, de, de catalyser, effectivement, et créer encore plus de valeur ajoutée. 
Et, et là, je pense qu'on est en train de démarrer une nouvelle aventure. C'est pour ça qu'on s'y engage et enfin, on a intérêt à prendre cette part de responsabilité. On tient peut-être ici un, un élément clé, excuse-moi Clara, un élément clé pour finalement euh, accompagner le changement de ce profil d'acheteur que vous évoquiez tous les deux tout à l'heure. Euh, on entend souvent, quand on parle de recrutement, de problématiques sur les RH, que les jeunes générations, et je m'inclus dedans, sont à la quête, en quête de sens. Et finalement, quel plus beau sens que d'aider aujourd'hui deux écosystèmes à se rencontrer, à collaborer et à aller encore plus loin ensemble sur l'innovation, sur l'amélioration des conditions de travail et sur la création de valeur Clara, tu voulais ajouter un point ben Justement, en fait, c est, c est, ça me permet de rebondir. Je pense qu'un des efforts aussi qu'on va faire à travers ce plan « Je choisis la French Tech », c'est celui de la valorisation. La valorisation de, bah, de, 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 de ce petit effort, cette petite prise de risque qui est prise par les directions achats qui, qui, qui s'inscrivent dans la démarche. Et je pense que ça a été ça aussi la force quand on regarde 10 ans en arrière. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de facteurs de succès qui expliquent pourquoi on en est là aujourd'hui dans l'écosystème de la French Tech. Et avant tout, euh, on a des entrepreneurs et des entrepreneuses avec un talent immense. Mais cette, euh, cette question de, de rendre visible, de valoriser, euh, finalement de, 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 de jouer sur la fierté, encore une fois, a été assez cruciale. Je porte cette, ce petit coq là, euh, je crois que je ne suis pas la seule d'ailleurs dans l'audience, euh, qui est euh, le symbole de la marque French Tech. Euh, C'est aussi quelque chose, je pense, qu'on a su très bien faire dans les dix dernières années, valoriser l'effort entrepreneurial et donc avec Je choisis la French Tech s'ouvre tout un nouveau pan de valorisation c'est euh, bah, valoriser les directions achats qui vont être les plus innovantes euh, peut-être en remettant un certain nombre de prix valoriser euh, les, les belles histoires euh, pour mettre en avant que oui ça peut bien se passer, ça apporte du plus et à Malte et au crédit agricole, je pense que ça on en est tous euh, convaincus euh, et donc là-dessus aussi on aura un, un très grand euh, pan et, 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 et une grande attention parce que euh, on pense que c'est en montant le positif qui sort de ces histoires, le positif qui sort de cette dynamique qu'on pourra aussi avancer plus vite. Et Clara, toi qui es bien placée aujourd'hui à la French Tech pour observer euh, cette émulation, est-ce que tu dirais qu'on est pour le moment sur des histoires encore isolées ou on est sur une tendance euh, je pense qu'on a été surpris nous-mêmes de voir l'engouement euh, de, des acteurs qui ont voulu rejoindre ce programme Je choisis la French Tech quand on a euh, lancé euh, la fameuse idée de, de signer cet engagement de doubler euh, la, 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 la commande aux et les achats aux startups euh, on s'est dit bon on va se donner l'objectif de 500 entreprises d'ici la fin de l'année honnêtement c'était au doigt mouillé euh, on savait pas trop si on y arriverait et on pensait plutôt qu'on nous fermerait la porte euh, aujourd'hui ce qu'on voit c'est que euh, côté entreprise on est vraiment accueilli on est aujourd'hui je le disais on a déjà doublé le nombre de signataires on a dépassé la barre des 300 et je pense que d'ailleurs on se, on se titille dans l'équipe pour se dire finalement 500 d'ici la fin de l'année c'est pas assez euh, il nous faut 1000 entreprises partenaires parce que voilà il y a un dynamisme il y a une envie euh, et je crois que c'est lié encore une fois au, au, au thème de la table ronde je, y a, on a tous un rôle à jouer pour montrer que le directeur achat est le nouveau directeur innovation et c'est très enthousiasmant et cet enthousiasme se répand Merci beaucoup Clara Alors une dernière question avant de prendre les questions de la salle et puis les questions qu'on pourrait avoir en ligne à tous, à votre avis quels sont les ingrédients qu'il faudrait réunir pour pouvoir multiplier les belles histoires comme celle de Malte et du crédit agricole demain euh, moi, je dirais que bah, l'humain est au cœur de tout ça, le leadership. Et puis là, j'ai ce mot là devant les yeux que je vois depuis ce matin, c'est la fierté. Euh, la fierté des startups, effectivement, de dire je crée, j'innove euh, au, au service, quelque part, des enjeux de transformation. Euh, Clara, euh, Margot, pardon, tu parlais des, des jeunes, mais les acheteurs aussi, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils ont aussi envie de donner du sens à leur travail. Euh, et finalement euh, d'aller un petit peu débroussailler tout ça, euh, d'aller chercher, euh, d'innover, de transformer le métier. Je trouve aussi que ça donne une, une belle énergie et de la fierté que nous, nous avons aussi à être acheteurs. Et ça fait partie de l'évolution du, du métier. Donc je dirais que peut-être euh, au départ être fier de ce qu'on fait. Euh, je rebondirai en disant la confiance. Je pense que c'est vraiment là que nous on a un rôle clé à jouer c'est de faire se parler les deux, voire les trois mondes, parce qu'on a, on a parlé des acheteurs privés, mais on a la même, le même enjeu envers les acheteurs publics. Et finalement, peut-être démystifier. Certes, une start-up, c'est un animal un petit peu bizarre, mais c'est avant tout un moteur pour faire innover les entreprises qui leur font confiance, pour accélérer ensemble, construire, co-construire, co-innover. Et donc, si on peut ajouter un petit peu de confiance dans ces processus, grâce à toutes les actions que je viens de vous mentionner, je pense qu'on ira plus vite. 
Oui, sans faire de redites, euh, et sur un peu sur le même thème, c'était évoqué dans notre, dans notre histoire à nous, je dirais le dépassement de fonction. Euh, il faut qu'on ait des, euh, des acheteurs demain qui soient des gens de mission et non de fonction. Dans les grands groupes, parfois, on peut avoir l'impression d'avoir des gens qui sont dans leur fiche de poste. Euh, et finalement, là, la fiche de poste, elle est transcendée, elle explose complètement. Euh, donc il faut qu'on ait des gens en face de nous dont on a confiance quand on est start-up qui vont avoir le leadership, l'empowerment, la capacité. On ne l'a pas évoqué dans les, dans les choses qui nous ont beaucoup aidés. Il y a eu des communications qui sont parties de manière très large pour parler de nous. Ça, une start-up, par défaut, s'il n'y a pas quelqu'un qui, qui va prévenir, qui va envoyer une communication à toute une entreprise, ça n'arrive jamais. Donc ce dépassement de fonction des deux côtés, je pense qu'il est important. Côté start-up aussi, on doit aussi se remettre en cause euh, quand parfois on arrive avec des équipes qui ont 25 ans en t-shirt et qui veulent expliquer une direction des achats d'une boîte du CAC 40 comment ça va se passer dans les 10 ans qui viennent. On ne démarre pas sur les, sous les meilleurs auspices. Donc il faut aussi comprendre les codes euh, de, de, de l'environnement qu'on a en face de nous et pouvoir aussi s'adapter sur l'horizon de temps. Euh, l'horizon de temps d'une start-up, c'est la journée. L'horizon de temps d'un grand groupe, c'est l'année, voire deux ou trois ans. Donc, euh, réussir à réconcilier aussi ces horizons de temps, c'est un enjeu clé de succès. Alors, moi, je dirais, il y, y a deux thématiques qui, euh, qui me viennent en tête. C'est l'ouverture et la curiosité. C'est assez, euh, assez proche. Euh, je pense que tous les, tous les profils ne sont pas forcément adaptés à ça, au sein des directions achats, historiquement, comme, comme ça peut être dit. Mais, et le mais est important, euh, les choses changent énormément en fait. Euh, voilà, ça c'est un point, je pense c'est vraiment un point majeur qu'il faut bien avoir en tête. Ça part des formations achats hein, qui, euh, qui aujourd'hui en fait ont très très clairement orienté leur cursus sur euh, l'ouverture à l'innovation, sur, euh, sur la transformation. Et, et donc là, j'allais dire, l'histoire est en marche. Hein, est, forcément, ça prend un peu de temps, il faut le temps que tout ça se fait. Mais moi je vois déjà de vrais changements en fait dans dans les mindsets en fait, des, des collaborateurs des, des, des différentes équipes. Donc pour moi, en fait, c'est qu'une question un peu de... Comme dans un grand groupe, il y a de l'inertie. <rire> bon, ben là, c'est pareil. On est, sur un, on est sur un phénomène qui prend du temps. Et toutes les initiatives qui sont menées, euh, quelque part, contribuent à raccourcir cette timeline. Donc, donc il faut, faut pousser, euh, pousser, continuer. Mais moi, je suis, enfin, je, suis réseau, je suis optimiste par nature. Et sur ce sujet-là, très clairement, on va dans le bon sens, quoi. Merci. Je crois que c'est là toute la question. Comment passer de l'optimisme à la fierté euh, grâce à ces initiatives Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions Je vais me déplacer vers vous pour vous passer le micro. N'hésitez pas. Oui. Alors, je vais commencer par le fond de salle et puis je reviens devant. Merci. Vous m'entendez Oui. Donc, Julien Laure, je suis un des, un des directeurs d'une société de conseil en service numérique qui s'appelle Théodo. On est 700, on est français, on est indépendant. Donc, je vous remercie d'aborder le débat. Je voulais apporter mon regard, moi, de, de petite entreprise qui essaie de gagner des grands comptes et qui, du coup, est confrontée au, au service achat. Et ce que je vois, c'est qu'il y, y a une question de répartition de la valeur. C'est que le système achat est construit pour maximiser les coûts d'une grosse entreprise parce qu'il faut bien les maîtriser et réfléchir par rapport à ça. Et du coup, les critères d'acceptation des partenaires sont faits en partie, notamment pour un tiers, sur ce prix. Ce qui fait que ça favorise plus sur les grosses sociétés qui n'ont pas un besoin immédiat de, de gestion de leur cash et qui pénalisent les plus petites sociétés où nous, les patrons, on cherche à optimiser notre EBITDA pour gérer notre croissance et du coup, on se retrouve pénalisé. Donc je pense que s'il y a un sujet de lobbying à pousser, je parle pour mes confrères également, ça serait d'inscrire dans des critères de sélection d'achat, euh, des critères comme des petites sociétés françaises indépendantes qui pourraient euh, augmenter un bonus par rapport à de grosses sociétés américaines sur lesquelles nous, on doit se battre et qui n'ont pas ces problèmes-là. Voilà. Et je vous remercie d'ouvrir le débat. Merci beaucoup, Julien. Alors, du coup, on rejoint quelque chose qui a été dit tout à l'heure, euh, la création de quotas pour booster et s'assurer qu'on travaille bien avec les startups françaises. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur ce point Je vais démarrer, ce serait surtout pour Guillaume. Merci pour la question, euh, Julien, euh, que je partage à 200%. C'est-à-dire que pour une belle histoire, on en a plein où on est confronté à ce problème-là. C'est de nous dire, mais vous allez être plus cher que les acteurs traditionnels. Oui, mais on ne propose pas la même chose entre un consultant d'une société, quelle qu'elle soit, vendue parfois pour en force dans la grille, pour montrer un TGM. Et nous, on arrive d'ailleurs avec un autre modèle. Mais c'est un modèle qui est assez orthogonal avec les achats. Et ça, ça, ça a été d'ailleurs un sujet qu'on a eu aussi avec le crédit agricole, de dire, mais ça fait des années, des lustres qu'on travaille avec, je tire les prix de TGM vers le bas, je massifie ma dépense. Et donc l'enjeu que moi, je vois et qui est très en lien avec la, la question, pour beaucoup de mes, questions, de, de mes clients, je leur dis, j'ai bien compris, vous voulez massifier. 
OK. Vous aurez toujours besoin de ces gros. OK. Il faut leur en donner un peu. OK. Mais si vous voulez innover, il faut de la discrimination positive. Donc, c est, c est, je pense qu'on revient sur le, le sujet de tout à l'heure. Après, c'est la méthode pour le faire. Et peut-être que Clara pourra compléter aussi parce qu'elle a déjà des idées. Euh, non, je, je, je disais à Alexandre que c'est le même sujet aussi, bien sûr, sur tout ce qui est achat État. Euh, État au sens large, collectivité, euh, quels sont les critères, comment on peut revoir euh, les critères pour, euh, pour peut-être descendre un peu le, le poids du, du prix et, et ajouter d'autres facteurs. Il y a un projet de loi à l'étude sur euh, l'industrie verte euh, qui euh, va ouvrir un certain nombre de, 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 de réflexions et, et d'actions. Les choses vont changer euh, de cette façon-là. Et je suis sûre que tu as d'autres choses à dire euh, sur, euh, sur la question. Mais, euh, mais j'aime... Ce qu'on s'est dit avec l'initiative Je souhaite choisir la French Tech, c'est exactement ce que tu viens de dire, Alexandre, c'est... Euh, peu importe en fait les systèmes, il faut des quotas et donc s'engager à doubler pour sortir des, des, des contraintes euh, et insuffler un nouveau mindset, un nouveau réflexe parce que euh, oui, le, la question du prix restera une question sur laquelle, euh, que ce soit au TO2 ou au Malte, vous ne pouvez pas toujours combattre avec les grands acteurs américains et ça, ça ne changera pas. Oui, ce que je voulais dire pour compléter, c'est effectivement, il y a un certain nombre de, de leviers, hein, euh, les achats, euh, voilà, cette question du prix. Euh, moi, ça, il, y a, il y a 20 ans, j'étais euh, dans les achats euh, à la SNCF. Euh, C'était un sujet. Euh, ça évolue, euh, notamment sur la partie RSE aussi. Euh, voilà, maintenant, sur trouver des critères euh, qui viennent effectivement euh, permettre d'approcher les choses un petit peu différemment. Mais on peut aller encore plus loin. C'est pour ça que, euh, effectivement, et, et, et y compris comme la, tout ce qui concerne la loi de la commande publique, euh, parfois on a tendance à croire que cette loi ne permet rien. Justement, si, elle permet des choses. Le Sénat travaille notamment avec euh, les équipes de Thomas Le Sueur, le PNAD, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même, euh, au niveau aussi de la commande publique, euh, voilà, c'est pas la loi qui empêche d'eux. Tout comme dans les organisations privées, il y a plein de choses à faire. Sauf qu'il y a un moment, comme le... Comme tu, tu le disais, Guillaume, il y a aussi une ouverture d'esprit et un moment de se dire, OK, euh, non, le critère prix, c'est peut-être pas ce qui va répondre le mieux aux besoins de, de mon organisation. Euh, bon, il y, a, il y a 20 ans, euh, moi, j'ai travaillé un moment sur l'analyse fonctionnelle hein, et que j'avais trouvé extrêmement euh, innovant à l'époque euh, parce qu'en fait, c'est avoir une approche sur l'expression du besoin, non pas purement technique, mais fonctionnelle. Et rien que de travailler en amont sur le besoin, sur le cahier des charges, l'expression du besoin en termes de fonction. Bah, tout de suite, ça ouvre le champ des possibles. Donc les outils sont là. Alors après, ça passe par de la formation, euh, par un changement d'état de, d'esprit. Euh, mais voilà, ce n'est pas impossible du tout. Bien au contraire. Bon, moi, je vais simplement apporter une réponse très euh, métier à la question de monsieur qui était très précise. Et en fait, le prix ne fait pas tout. C'est-à-dire, moi, très régulièrement, je pousse des solutions qui sont plus chères que les autres. Voilà, ça, c'est pour... Euh, parce qu'elles répondent mieux d'un point de vue RSE. Je rejoins, la RSE prend beaucoup d'importance. Dans la RSE, il y a l'empreinte locale. Euh, c'est quelque chose qu'on regarde, euh, qu regarde chez nous. Donc c'est quelque chose qui va permettre... Et puis, euh, si la solution est meilleure et qu'elle est plus chère, bah, il y a de fortes chances d'être retenu. Donc euh, ça, c'est un premier point. Après, sur, le, sur la partie, euh, euh, disait Alexandre, avec Malte, on a exactement eu ce problème-là. Le problème, c'est qu'on avait des, un modèle qui était antagoniste et on dit, ah bah si je regarde sur le prix, euh, ça va être du cas par cas, ça va être usine à, une usine à gaz, on n'y arrivera jamais. Donc la façon qu'on a eu de régler le truc, c'est de créer quelque part un, euh, une, une, un petit panel alternatif spécifique à ces sujets-là. Et là, alors, dans, il est quand même de la responsabilité des achats, si vous voulez, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et puis d'être capable de, de, de suivre des règles d'éthique, de mise en concurrence, machin. ça c'est la base. Bon, bah donc on a différentes sociétés, Malte en fait partie. Euh, qu'on peut interroger dans le cadre de ce panel. Voilà. Mais vraiment, le prix ne fait pas tout. En tout cas, euh, au sein du groupe Crédit Récolte, je vous confirme que, bien sûr que c'est important. On ne fait pas n'importe quoi. Et puis, notre enjeu, c'est quand même de maîtriser un peu euh, le, le, la, 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 la costagne de l'entreprise. Évidemment. Mais euh, avant ça, il y a l'innovation, la différenciation. Euh, S'il si y a une solution qui est meilleure, elle sera retenue. C'est quasi certain. Hein. Et est-ce que du coup, je me permets de rebondir, vous avez dû changer euh, les, les grilles ou je ne sais pas quels sont exactement les process internes pour faire rentrer des nouveaux critères ou ça a plus été une question d'état d'esprit euh, euh, où euh, concrètement tous les acheteurs maintenant ont différents critères au euh, crédit agricole quand ils euh, choisissent une nouvelle, une nouvelle alors, solution Alors en fait, euh, en règle générale, je rejoins ce que, ce que vous disiez, on a... On, on, on analyse nos offres avec différents critères. Hein. Le, euh, le prix n'est pas le premier, hein, c'est souvent la réponse technique. Le, le sujet RSE devient la quasi-équivalence du prix maintenant. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas dans notre groupe, quelque chose de majeur. C est, c est... 
et, et on est sur des enjeux aujourd'hui de décarbonation. On regarde ça de plus en plus en détail. Ça devient absolument levier aujourd'hui hein, pour, pour faire pencher la balance à gauche et à droite. Et puis après, on va avoir des sujets comme euh, la, la, la qualité du fournisseur. Alors dans ces cas-là, on peut avoir des, des enjeux de risque à gérer avec les startups. Hein. Je ne vais pas vous cacher qu'on ne va pas engager tout d'un coup euh, 10, 50, 100 millions d'euros avec une startup. Non, il ne faut pas rêver. On va y aller progressivement quand on va devoir y aller parce qu'on va vouloir maîtriser notre risque et c'est normal. Je, bon, c'est juste notre responsabilité interne. Mais, mais tout ça est, est bien calé. Et, pour, et dans le cas de Malte, comme je le disais, c'était particulier. On a mis en place un nouveau modèle. En fait, vu qu'on était complètement sûr quelque chose qui n'était pas abordé, on a dit OK, les plateformes de mise en relation, on va les traiter à part et on va leur confier tel business. Et ça, et ça a quelque part permis de régler le sujet. Mais ça contribue, en fait. Hein. Il faut que les règles soient claires. Si on, veut, si on veut faire du leverage, si on veut faire du scale-up, il faut que les règles soient claires. C'est super important. Sinon, on va rester sur une start-up qui va faire 3 000 euros. On pourra avoir 10 000 start-up qui vont faire 3 000 euros. Au final, ça ne fera pas grand-chose. Hein. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je vais passer le micro à monsieur. Oui, bonjour. Alors, euh, moi, je suis un ancien acheteur et euh, j'ai cofondé une start-up... Euh, avec un docteur en sciences, on travaille, euh, on fait du data consulting, on travaille sur la volatilité des prix, la maîtrise financière dans les contrats et les budgets associés. Donc on adresse euh, typiquement nous les grands comptes et c'est vital, je reviens un peu à ce que vous disiez là-dessus. Il y a une question quand même, c'est que entre les grands comptes et euh, les startups, on est sur des temporalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Euh, hein, que ce soit dans les process, que ce soit dans l'organisation, dans la vie de l'entreprise. Du coup déjà, cette relation-là, où une start-up, au départ, elle se bat pour survivre et éventuellement se développer. Et un grand compte bah, qui va sourcer le marché, euh, comment on peut, en fait, euh, améliorer cette adéquation pour créer une relation et travailler ensemble Vous, là-dessus, c'est quoi un peu vos conseils, votre retour d'expérience, votre vision Parce que potentiellement, en fait, demain, une start-up qui veut adresser un sujet précis à des grands comptes, bah, en fait, peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse autre chose parce que ça peut être beaucoup plus simple d'adresser des PME, euh, des ETI ou euh, du, du B2C. Et potentiellement, ça veut dire que pour les grands groupes publics et ou privés français, c'est passer à côté d'innovation et potentiellement euh, d'aspects, de propositions de valeur renforcées et stratégiques. Et ça, moi, ça me questionne en fait et c'est un sujet que je traite depuis un certain temps. Voilà, merci. Peut-être démarrer et laisser Guillaume après, parce qu'effectivement, on est confronté à cette thématique-là, y compris avec un, un compte avec lequel ça se passe bien. Euh, quand j'ai déjeuné la première fois avec euh, Guillaume, euh, les chiffres crédits agricoles, je les trouvais petits, et lui, il les trouvait très gros. Euh, donc, euh, il me dit, t'as doublé par rapport à l'année dernière. Je dis, oui, mais bon, doublé sur une base qui était euh, extrêmement petite, tu te rappelles Et je lui dis, je suis toujours 50 fois plus petit que Capgemini. Donc, on revient toujours euh, aux, aux ordres de grandeur. Et, et, et en fait, je pense qu'il est important derrière tout ça, c'est en partie d'être d'accord sur le chemin. Et de comprendre les contraintes. C'est-à-dire que moi, j'avais bien envie, envie, bien sûr, envie d'aller plus vite. Et lui, il voulait me ralentir, pas que pour des mauvaises raisons. Aussi parce que, justement, il fallait que les donneurs d'ordre métier valident que ça fonctionne. Donc, au départ, quand il disait on a cartographié ce qui allait pour les acteurs traditionnels et ce qu'on envoyait euh, aux plateformes, ce qu'on envoyait aux plateformes, j'avais le petit filet d'eau. Euh, que les, les autres ne prenaient pas donc je disais Guillaume c'est sympa euh, et c'est bien on démarre et petit à petit en fait le filet d'eau s'est ouvert et aujourd'hui ça devient euh, pas encore un, un gros gisement mais, mais, mais un, important, euh, un important robinet et donc je pense qu'il est important là dessus c'est de se mettre d'accord sur une roadmap c'est à dire que quand on se voit une fois par trimestre ou une fois par an quelle ambition on peut se donner ensemble euh, quelle ambition, à, à quel niveau d'activité on sera content et Crédit Agricole et mal. Ça ne veut pas dire qu'on aura le même chiffre, mais au moins, au moins on s'aligne sur une ambition. Mais sinon, ce que tu évoques, excuse-moi, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le principal problème. La temporalité, nous, c'est ce qui fait que du coup, bah, on a un mix de grands comptes et de moyens comptes, parce qu'on sait que les moyens comptes, on peut les activer plus vite, et donc on gère notre chiffre d'affaires aussi un peu comme ça. Mais quand on démarre une relation avec Crédit Agricole, on sait que ça va mettre trois ans avant que ce soit satisfaisant pour les actionnaires que nous sommes. Donc euh, voilà, c'est un peu dans le modèle, si je puis dire. Merci, Nathalie. Ah, pardon, ouais, Guillaume. Euh, oui, non, enfin, voilà, ça rejoint effectivement la, 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 la confiance et la transparence. Euh, voilà, a, on peut aussi, en tant que direction achat, euh, être euh, confronté à des fausses promesses. Euh, donc, c'est important, effectivement, par rapport à, cette, euh, à, à tout ça, de pouvoir se réunir régulièrement, euh, effectivement, et de poser les objectifs, les étapes, les risques, comment on cadre tout ça au niveau juridique, mais il faut se dire les choses. Oh, et puis moi, encore une fois, un peu cash, euh, ouais, des fois, on n'y arrivera pas. C'est vrai. 
Voilà. Des fois, on n'y arrivera pas. Mais ce que vous évoquiez après, c'était, enfin, à la fin de votre intervention, c'était intéressant. Euh, des fois, on n'y arrivera pas pour des raisons euh, que, en fait, on n'arrive pas à le vendre en interne parce que le risque est perçu comme trop fort. Parce que, bon, dans ces cas-là, il peut y avoir des astuces. Je dis pas, enfin, en tout cas, dans ces cas-là, commencer par, par euh, collaborer avec euh, des entreprises qui vont pouvoir porter votre solution différemment, ça peut être une piste. Parce que nous, on aime bien bosser avec les startups, on en fait bosser beaucoup, mais, euh, mais on ne peut pas à chaque fois dégager l'énergie, le truc que, que, qui s'est passé par exemple avec Malte. Donc c'est pour ça, passer par du moyen pour après attaquer le plus gros, mais par l'intermédiaire du moyen, hein, pour nous, ça permet de mitiguer le risque en fait. Vous voyez et donc l'innovation, on va la chercher chez les startups bien sûr, mais pas que. On va aussi, Nathalie disait tout à l'heure, on va la chercher chez, chez des grands comptes qui eux-mêmes peuvent s'appuyer sur des startups dans leur domaine d'expertise. Ouais. Mais oui, bien sûr, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, on n'y arrivera pas à chaque fois. Et c est, c est... Je vous rejoins, c'est pas facile. Merci beaucoup Clara. Euh, Guillaume, Clara, le mot de la fin peut-être non, bah, je finirai sur, sur ce qu'on ce qu s'est dit. Euh, je pense que c'est un très beau témoignage de, de choses qui marchent. Et je pense que ce qui est ressorti, c'est que ça marche avant tout parce que vous avez tous les deux la volonté de le, de le faire marcher et d'avancer ensemble. Euh, donc euh, j'espère que les gens qui sont dans la salle, euh, acheteurs comme start-up, se seront dit que c'est possible et qu'ils ont envie euh, euh, d'avancer ensemble. Et en tout cas, on vous attend pour, pour signer les engagements et choisir la French Tech avec nous parce que ça crée des très belles histoires. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour votre temps, pour ces échanges très riches. Merci à toutes les personnes dans la salle pour votre temps aussi et votre écoute. Espoir partagé, Clara, que ceci vous a permis d'avoir des idées, des rêves et d'y croire surtout, pour que à nouveau cet optimisme et cet engouement se transforment prochainement en fierté de l'avoir réalisé. Très belle journée à tous. Bon big.